Hi guys, so after posting this video, I got bombarded with comments asking me how can you guys score 90% in your board exams and well I made a similar kind of video while back like six months roadmap to get 90% and above in your board exams so I thought I must update it since uh, only one month is left for your board exams why I'm saying one month is because after one month in December most of the schools are conducting their pre boards and after pre boards you get another one month and I prefer to keep that one month for revising for your chapters and then you get your boards at the end of February or start of March. So as many of you guys know, I am preparing or I have prepared a sample test paper series uh, that is starting for rupees 199 per chapter. You get 10 question papers and I'll check the answers for each of the solutions you guys provide. So it's like um, every Wednesday and Sundays. I am going to send you the question papers and after two hours you guys are gonna send me the answer script and within one or two days I am gonna evaluate the entire answer script and send you guys the results. So only after you have submitted your answer scripts you are going to get your next question paper and before that you can't get so many of you guys have dm me about the thing and i thought i must clear it with you guys officially i'm gonna announce the, the sample papers and show you guys the demo very soon and also i provide one-on-one -on -one tutoring and the one-on-one -on -one tutoring also includes the test paper series so if you guys take one-on-one -on -one tutoring with me you are going to get the test paper series along with it one-on-one -on -one tutoring is 499 per subject except english and maths english and maths will be 700 per subject per month so if you guys are interested you can hit me up with an email on my email address or you can dm me on my instagram i love to help you guys and if you guys have any further queries you can dm me or you can leave a comment down below i love to solve all your doubts so coming back to the topic like how i scored 96 percent in my boards so here is my uh, result so you guys can see that i am actually saying you the truth i got 96.4 percent in my board exams so many of you guys told me that uh, during my time we didn't have conceptual questions well we had conceptual questions but the quantity like the number of conceptual questions were less as compared to you guys so where can you guys study for the conceptual question so the answer is you guys have to solve the specimen papers which icc boards have released so you can get those papers from their official website number two you can solve them from the frank model test paper as i say always you have to solve your test paper series and after that uh, solving uh, your test papers you have to solve your previous year questions because you get similar pattern type questions every year okay so how did i study for my boards so uh, in the month of november and december mostly like my board started from 21st to 22nd december so before that i had my projects like we had to submit projects then uh, my mother at that time was ill so we were um like more focused on her rather so my pre-boards i scored almost eight 85 percent i guess 80 to 85 percent i scored that time and well my mother and i we both were devastated like uh, we thought that maybe in boards also i'm going to get 80 percent but i was very determined i took it as a challenge that i got 80 percent in my pre boards i have to get more than 95 percent in my board exams so what i did was since my i had given my pre boards my syllabus was complete mera syllabus complete tha so isliye uh, maine december uh, december mein jo break milta hai like 25th se you get 1st january tak you get a break and after that i had my maths exam so between that time 
मैथ्स और आई गेस दो तीन सब्जेक्ट्स बाकी थे लाइक वी हैड आर एग्जाम्स हाफ इन डिसम्बर और उसके बाद हाफ जनवरी में हुआ था सो so, उस मिडल में मैंने आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सैम्पल टेस्ट पेपर सो आई हैड अ फ्यू गाइड बुक्स लाइक गोआल फिजिक्स बुक गोआल बायोलॉजी बुक I had workbooks of certain books also, so I solved several books, did the exercises at that time. So उसके बाद like after my previews, after the results were out, obviously I was devastated. So what I did was every day, her rose I solved one previous year question of maths that was compulsory. उसके बाद I did language a lot. English I used to study the like rote learning like i just took the textbook and started reading all the uh, stories like i did selective study okay so pehle if i say about english english language what i did was i had a self help book and i had my essential grammar and composition i had ren and martin so all the books i started solving the normal questions like prepositions tenses these were common and do as directed for do as directed i solved a uh, frank test papers previous year questions like every day i used to solve one question paper at least for maths and for english language so english language aise karke i completed then for english literature what i did was i decided ki i will study the poems not the stories like um that time i had tre- treasure chest so treasure chest mein jitne sare poems the i studied those thoroughly then for um, the stories i left two stories because they were very lengthy stories and they actually kind of had to be memorized so i skipped those those stories i skipped so we had 10 stories and 10 short poems so i studied 10 poems and uh, 8 stories and after that we had merchant of venice like tum logo ka abhi i guess tum logo ka abhi julius caesar hai to julius caesar ke badle we had merchant of venice similarly like uh, it was my first time with uh, merchant of venice also to as far as i can guess julius is a me jo important scenes hai wo hai number 1 is the first scene like the opening scene is very important number 2 would be the scene where uh, julius is a ka murder hua tha number 3 would be uh, where basanio and cassius are like fighting that scene is important and act 5 full is very important because wahan uh, par you get to see how basanio is murdered how you know cassius uh, not basanio is not murdered basanio kills himself uh, cassius kim- kills himself and then the last scene octavius and antony speech so that portion is very important act 5 is very important so, so this was all about english literature how you guys can study regional language like i had my second language as bengali i got 90 in bengali like i was i was horrible in spelling okay so my mother used to uh, make me sit and she used to make me learn all the spellings and she used to give me the she used to you know call out spellings aur mujhe likhne deti thi so that was one way i got through with my spellings then um regional language me my uh, like hearing skills are very nice so my mom used to read the stories and i used to hear them and mai khud se hi apna answers likh leti thi and even i was good in uh, you know writing essays and stuff so i got through with that and uske baad if you say history and geography history and geography me history i used to love reading history like it was a story for me like one connection like oh acha this happened in this year so after that this happened as a consequence this happened so after that this happened also i made i guess date lists for like um, this is the earliest date this happened this Uh, after that this happened after that this happened so before my exams mai hamesha wo uh, date sheet khol kar sare dates revise kar leti thi and that made actually learning history much more easier also mai bahut sare notes banati thi apna like uh, if i go if agar mai apna purana jo copies hai wo nikalu to most of them have notes like mere khud ke notes hai like 
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऊपर लिख दिया उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है या फिर डेट्स है वो मैं लिख देती थी इवन जोग्राफी में लाइक देर वर चैप्टर्स लाइक वाटर ट्रांसपोर्टेशन सॉइल ऑफ इंडिया और मिनरल रिसोर्सेज सो उन सब में मैं क्या करती थी फॉर uh, एग्जाम्पल अगर वाटर ले लो इरीगेशन में ये सारे पॉइंट्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये सारे पॉइंट्स है मैन मेड वेल्स देन आई गेस और भी ऐसे कुछ चैप्टर्स है तो वहाँ पर आई यूज टू राइट द टॉपिक एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं एंड आई गेस मिनरल रिसोर्सेज में मैंने लाइक like, कौन से कौन से स्टेट में वो मिनरल्स मिलते हैं आई यूज टू मेक एन एक्रोनम ऑफ दैट फॉर एग्जाम्पल चेन्नई का सी ओरिसा का ओ कैलकटा का के लाइक like, ये सब लिखकर मैं एक वियर्ड सा एक्रोनम बना लेती थी एंड उसके बाद आई यूज टू रिमेंबर दीज थिंग्स and then we have topography like topography was very easy for me because topography mein very important is your length of the river or length of the road jo wo string se you have to measure and then convert it into kilometers that is very important then your four figure uh, four figure and six figure grid is very important then you get questions like what can be the main occupation of this land like if it's yellow then it could be agriculture तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट uh, टिप्स थे लाइक आई एम सेइंग योर ट्रिक एक सेटलमेंट में अगर तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखे देन यू कैन राइट दैट मेनी पीपल वर्क एट द पोस्ट ऑफिस और मेनी पीपल वर्क एट द पुलिस स्टेशन लाइक ये सारी चीजें तुम देखकर तुम लिख सकते हो सो दिस वाज अबाउट योर हिस्ट्री एंड जोग्राफी देन वी हैव साइंस पोर्शन साइंस में बायोलॉजी तुम्हें बुक को बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा एंड uh, जो डायग्राम्स है वो प्रैक्टिस करो एंड प्रीवियस ईयर में देखो कौन से कौन से डायग्राम्स रिपीट हुए हैं बार बार लाइक ड्रॉ करने को आते हैं दे इज आर वेरी इंपॉर्टेंट देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एज सच कुछ नहीं आएंगे बायोलॉजी से बट बायोलॉजी में uh, अगर तुम्हें एक डायग्राम दे दिया होगा वहां से तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला कौन सा पोर्शन है ये वाला का फंक्शन क्या है इस वाले का फीचर्स क्या है इस वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या होगा सो दीज आर अ फ्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट फॉर बायोलॉजी इस इन सब का प्रैक्टिस ना तुम अपने बुक के जो पीछे वाले एक्सरसाइज है वहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको एंड ऑल्सो सॉल्व द टेस्ट पेपर आई कैन स्ट्रेस इनफ मैंने कितनी बार एक्चुअली बोल दिया है कि सॉल्व योर टेस्ट पेपर इसके बाद केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला याद रखना लाइक द रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज ही सुबह आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ यू गाइज आस्किंग मी हाउ कैन आई सो लाइक रिमेंबर द फॉर्मूलाज सो वॉट यू गाइज कैन डू इज जो ऑब्जर्वेशन का पोर्शन है वो मेमोराइज कर लो देन Uh, जो छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं लाइक सी यू एस ओ फोर इज फॉर कॉपर सल्फेट सो कॉपर सल्फेट का तुम्हें पता है कि सी यू एस ओ फोर होता है लाइक इफ यू हैव रेड दी ऑब्जर्वेशन की अच्छा कॉपर सल्फेट को अगर हम पेरस ऑक्साइड से मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन होगा सो वेन यू रिमेंबर दीज थिंग्स तुम इजिली इक्वेशन लाइक जो फॉर्मूला का इक्वेशन है वो पुट कर सकते हो एंड यू कैन बैलेंस इट ऑन योर ओन सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट अगर तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद है एंड यू रिमेंबर द ऑब्जर्वेशन जो अच्छा ये मिक्स करूंग इससे ये मिक्स करूंगी तो कॉपर सल्फेट फेड हो जाएगा क्योंकि फेरस सल्फेट फॉर्म हो रहा है ठीक है इफ यू रिमेंबर दिस थिंग यू नो कि एंड रिजल्ट क्या हो रहा है एंड रिएक्टेंस क्या थे और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे यू कैन इजिली मेक द फॉर्मूला एंड देन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज लाइक यू कैन बैलेंस इट ऑन योर ओन ऐसे तुम्हें याद भी नहीं रखना पड़ेगा एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू एंड इफ यू बाय चांस वांट टू मेमोराइज इट लाइक फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देर विल बी मेनी थिंग्स की हाउ कैन यू चेंज एन एल्केन टू एन इथेन टू इथेनोइक एसिड फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कह दिया है कि तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है सो देर विल बी मिडिल स्टेप्स की तुम्हें पहले इथेन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दीज थिंग्स अनलेस तुम्हें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था या फिर इसके साथ ये रिएक्ट करने पर क्या होगा तुम्हें याद नहीं रहेगा या फिर तुम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वट आई विल सजेस्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रट्टा मार लो पूरी तरीके से उसके बाद जितना हो सके कन्वर्शन जो कन्वर्शन बुक में दिए गए हैं इवन इंटरनल क्वेश्चन में है होगा 
वो सब कर लो देन तुम्हें ना एक क्लियर आइडिया हो जाएगा अच्छा तो ये होगा इससे ये अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से हाँ यहाँ से हाँ ऐसे करके हो जाएगा और मूल कॉन्सेप्ट मूल कॉन्सेप्ट तो बहुत ही मैथमेटिकल है आफ्टर यू हैव डन इट वन टाइम प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दैट एंड रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल एंड लास्ट वुड बी फिजिक्स फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आएंगे मेरे ईयर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक ईच ईयर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स गेट अ हार्ड पेपर सो मेरे मेरे टाइम पे फिजिक्स का सबसे हार्ड पेपर था हार्ड नहीं एज सच there were questions like if you take a lens and put it in glycerin what will be the difference in the refractive index is that a question aaya tha this is a conceptual based question ab hum logo ko bataya nahi gaya tha ki conceptual based questions bhi aayenge par tum logo ko pehle se bataya diya gaya hai so what you guys need to do is solve the question papers kyunki question papers mein bahut sare tumhe conceptual questions mil jayenge solve the workbook if if agar tumhare paas selena publication ka workbook hai workbook mein bhi kafi sare conceptual based questions hai even aryanth has books for conceptual questions and frank to frank ka model test bhi padhi hai so solve as much questions as possible for physics and um, एंड सिक्स सब्जेक्ट सिक्स सब्जेक्ट में जिसका कंप्यूटर है मेरा भी कंप्यूटर था मैंने आई सॉल्व सो मैनी क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर लाइक आई हैड ए बी सी पब्लिक ए बी सी पब्लिकेशन का बुक आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम देर आई सॉल्व माई ओन बुक दैट वॉज अरोड़ा पब्लिकेशन बुक्स एंड देन आई सॉल्व द सैम्पल पेपर्स एंड इवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न नंबर इवन आई आई रिमेंबर लाइक लास्ट टेन में बहुत डिफिकल्ट पैटर्न था दैट की पैटर्न जो फॉर्म करना होता था दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न फॉर आस सो मैंने वो भी सॉल्व किया था सो द की Year is practice as much as possible. सारे subjects का मैंने आपको ब्रेक डाउन कर दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है And जो भी मुझे comments कर रहे थे like uh, you have still फाइव or सिक्स chapters left. What should you guys do? So for you guys, try to complete your syllabus by the end of this month. Take your pre boards and for all of you, take your pre boards as your practice board exams. Like do it seriously, give it seriously. हंड्रेड परसेंट देखो कौन से कौन से एरियाज में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है नेक्स्ट वन मंथ उस एरिया में फोकस करो एंड जो इजी चैप्टर्स है वो रिवाइज करते जाओ टेकना बोझ में इजीली नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट आ जाएंगे सॉरी मुझे इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना था बट एनी वे आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो अगर तुम लोगों को फिर भी कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है लीव द कॉमेंट डाउन बिलो या फिर यू कैन ऑब्वियसली डी एम मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई ई मेल एंड अगेन इफ यू गाइज वॉन्ट द सैम्पल टेस्ट पेपर्स दैट आई हैव मेड फॉर यू गाइज डी एम मी और यू कैन सेंड मी एन ई मेल आई हैव टोल्ड यू गाइज द प्राइजिंग एंड एवरी i am planning to launch another like uh, you know question paper bank in the month of december usme main sare topics ke in depth questions uh, form kar lungi like uh, each chapter for example geography mein water ka all the type of questions that can come from water so i haven't decided the prices yet but i am planning to launch them soon let me know ki uh, that would be helpful for you guys or not if it would be helpful i would launch them and if you guys want to purchase it or not agar tum log purchase karna chahte ho then i'll launch it in december ya fir i'll launch it again next year so if you guys like this video please give it a thumbs up and comment down below which was the most uh, helpful part from the entire video i'll see you guys in the next one bye bye